están cracks? La copa empieza a entrar en su parte más emocionante, pues los octavos de final ya están listos y en esta ocasión nos entregarán dos partidos que prometen ponerse bastante buenos. Se trata del clásico tapatío y el clásico joven en el que Chivas y Atlas y América y Cruz Azul buscarán su pase a cuartos y quedarse con un poco de orgullo frente a sus odiados rivales. El resto de los partidos enfrentarán a Rayados contra Leones Negros, Monarcas contra Cholos, Pachuca frente a Zacatepec, Toluca contra Atlante, León frente a Querétaro y Santos contra Necaxa. Estos enfrentamientos se darán entre el 19 y 21 de septiembre y como ya saben esa eliminación directa en 90 minutos o penaltis. Chequen los horarios en nuestras redes sociales. Las chivas se pusieron muy mexicanas, más que de costumbre, y es que con base en eso, en que son el equipo más mexicano de nuestro fútbol, le pusieron a su tercer uniforme los colores de la bandera mexicana para hacer un kit con playera verde, short blanco y medias rojas, un uniforme con el mismo patrón de la selección mexicana. Y es que al presentarlo, precisamente aseguran que Chivas es el equipo que mejor representa a los mexicanos y presumieron a sus 40 millones de seguidores. A muchos les gustó, a otros no tanto, pero su opinión es la que cuenta. Les late o no esta idea del Guadalajara. Dejen su opinión. Y siguiendo con Chivas, el club juntó a dos de sus figuras, Rodolfo Pizarro y Norma Palafox, del equipo femenil, quienes festejan igual y así compartieron en redes como estos dos futbolistas bailarines se reunieron. A ver, a ver, una, dos, tres. Despacito. O sea, ¿tiene que ser más rápido o más lento? Depende, depende del momento. Ah, ok, ok. <risa> Ahí quedó. Y en temas futbolísticos referentes a los Tigres, el conjunto felino no podrá contar con Lucas El Arayán. El argentino estará fuera de las canchas por cuatro a seis semanas debido a un desgarre en el muslo izquierdo. Otro que también está en duda para ver acción en su siguiente partido es Nicolás Castillo, quien salió lesionado del partido entre Pumas y Monterrey. Aunque no parece tan grave su lesión, jugar contra Chivas sí podría agravar la situación del delantero chileno. Néstor Araujo se desvaneció en pleno juego entre Santos y Juárez, por lo que tuvo que dejar el campo y ser trasladado a un hospital. Después, el club lagunero informó que su defensa, y también de la selección mexicana, se encontraba bien, pero que estaría en observación. La selección mexicana de fútbol va a llenar el Alfonso Lastras para su duelo frente a Trinidad y Tobago, pues según el Atlético de San Luis, los boletos para este partido eliminatorio del próximo 6 de octubre ya se terminaron. Así que, como es costumbre, el tri llena cada estadio en donde se para, fuera de la Azteca. Raúl Gudiño no pudo jugar contra el Real Madrid en la Champions League y se quedó en el banquillo, pero no desaprovechó el paseo por el Santiago Bernabéu y su primera experiencia en el torneo de clubes más importante del mundo para mostrar su admiración por jugadores del equipo merengue y buscar la foto del recuerdo. Gudiño presumió sus fotografías con Keylor Navas, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane y Raúl González Blanco. A algunos no les pareció que después de que su equipo fuera goleado se tomara fotos con los jugadores del rival, pero aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Hasta aquí llegamos cracks en este video, muchas gracias por haberlo visto, no olvides darle like y compartirlo, también invita a tus amigos a que se unan a Cracks MX, síguenos en nuestras redes sociales, nos vemos la próxima.